...de los fondos para un un emprendimiento tan complejo y tan costoso como las viviendas. Eso era progresista. Hay otras cosas que a mí me importa destacar esta noche, porque el progresismo viene en la Argentina de la mano de una especie de pragmatismo. Dicen, bueno, hay que hacer las cosas pragmáticas. ¿Qué es el pragmatismo? Una palabra también bastante envilecida y bastante prostituida, es hacer las cosas prácticas, las cosas que, que se pueden hacer. El poder, desde el progresismo y no es un juego de palabras, se ha convertido en poderismo, que no es un error por peronismo. Poderismo es una doctrina que considera que el poder es un fin en sí mismo, que el poder transforma, básicamente se trata de retenerlo, de conquistarlo y de preservarlo. 60 años, como dice Aníbal Fernández. Ahora, muy bien, el progresismo en la versión argentina local, la que hoy día está en en boga, exalta la la eficacia de distribuir. Y acá son varios, no solamente el kirchnerismo. Se lo ha escuchado a Ricardo Alfonsín, desde luego, y más que nadie, a Pino Solanas, a mucha gente. Distribuir, 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 distribuir. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan enaltecedora. Pero nos preguntamos, ¿con qué se distribuye? O mejor dicho, ¿qué se distribuye? ¿Qué, ¿Qué riqueza se genera? Mire, sin ir más lejos, hay, hay lecciones que vienen del, del presente, que son realmente espectaculares, que yo no sé si se han aprendido. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Cuba después de 50 años de comunismo? Está diciendo, señores, tenemos muchos empleados públicos, hay mucha gente que cobra sueldo y que no trabaja, y no hay con qué, con qué distribuir una riqueza que no existe. Ahora, cuando uno dice eso corre el peligro en la Argentina de ser etiquetado como una especie de troglodita, porque está hablando de cuestiones que son realmente centrales en todo el debate contemporáneo. La producción de riqueza, no solamente la redistribución de la riqueza. Ahora, cuando uno escucha a Roberto Feletti diciendo hay que apropiarse de la renta, la sensación que se tiene es que como la Argentina es un país muy rico, hay mucha plata, se trata de distribuirla bien. ¿Será tan así? ¿Esa es la mirada progresista en serio? ¿O habrá que plantearse, bueno, a ver cuánto es lo que hay, cuánto tenemos que, que, que mejorar? Y sobre todo una pregunta... Una, un, un concepto que yo no, no lo escucho jamás en el progresismo, que es el concepto de la competitividad. Los argentinos somos competitivos, hay o no hay burocracia en la Argentina. ¿Toda la gente trabaja bien o hay gente que no trabaja tan bien? Ahora, plantearse eso, es ser un fascista, es ser un hombre retardatario, un neoliberal, como se dice ahora, no, yo no lo creo. Lo que yo sí pienso es que el progresismo en la Argentina se instala desde la perspectiva rosada de que hay riqueza, la distribuimos y santas pascuas. Y además, desde luego, conducción. Porque si hay algo que caracteriza al progresismo criollo es la noción de la verticalidad. Yo escuchaba recién a Filmus, yo encantado de escuchar a un hombre como él hablando de consensuar, de sentarse, de política de Estado, pero esto no se ha hecho hasta ahora. Acá ni siquiera se hace una reunión de gabinete, no hablemos de conferencias de prensa. Es un progresismo vertical que algunos han llamado estalinista. Bueno, es una palabra fuerte porque ahí hubo muchos crímenes, pero en todo caso es vertical y piramidal. Y yo creo que el progresismo, para ser llamado así de una manera adecuada, debe ser esencialmente participatorio, democrático, cívico, Y perdón por la palabra, republicano.